So, Freunde, recht herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy VII Dirt of Cerberus, wie einige das Spiel ja auch immer nennen, ne? Und ich laufe wieder automatisch. Das heißt, ich muss einmal kurz den Stick im Kreis drehen. Und jetzt geht's wieder. <lacht> ja, der gute alte Trick. Ja, das letzte Mal haben wir, sind wir Sid wieder begegnet, ja? Unserem alten Kollegen aus dem Hauptspiel Final Fantasy VII. Und sind hier auf seinem Luftschiff, der She-Ra, benannt nach seiner Frau She-Ra. Beziehungsweise, äh, sie sind ja nicht verheiratet, ne? Das hat er ja gesagt, dass er das eklig findet. <lacht> Sondern quasi seine... Ja, Freundin, kann man das sagen? Ich glaube halt schon. Ich, man weiß es halt wirklich nicht so genau, in welcher Beziehung die beiden zueinander stehen. Aber naja. Im Endeffekt hat sie ja auch das Leben, dann deren Leben gerettet in dem äh, Raumschiff damals, wo wir im Hauptspiel waren, ne? Naja. Zumindest wollten wir jetzt auf jeden Fall mit allen Leuten hier reden. Äh, den Raum habe ich schon abgeklappert, allerdings geht es halt hinten weiter. Ich werde jetzt nochmal ganz kurz mit Sid reden. Ja, meinem guten Kumpel, hier hinten geht es nicht rein. Sind das irgendwelche Bilder, die man kennt? Ich kann leider nicht in die Ego-Sicht gehen, ne? Äh, das da unten ist die Map aus Final Fantasy 7. Das rot markierte da ist Midgar. Und da müsste Midgar irgendwo sein. Darüber ist das Logo von der Highwind mit der, mit der Frau drauf. Darüber... Das könnte halt die alte Highwind sein. Das da links neben ist, glaube ich, dieser Schlauchgang. Also diese, die, 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 da wo die Rakete drin stand. Oder ist es halt sogar die Rakete? Ich weiß es nicht. Die Rakete, wo quasi die, die, die Andockstation, so nennen wir es mal. Da drunter ist, glaube ich, auch ein Bild von dieser Rakete und dem. Und der Station, wo das drin hing. Und das da links haben wir ein schwarzes Bild, das man nicht erkennen kann. So! Okay. Sit. Ich sehe schon, du bist echt hart beschäftigt. Du hältst einfach nur dieses verfickte Steuer an und bewegt es halt nicht mal. Und. Du geht's hier an einem Finger rum. Der hat echt keine Zigarette mehr in, in seinem, hinter seinem Ohr, ne? Vorher hatte er immer so eine, wie war das noch? Hat er eine Zigarettenschachtel, glaube ich, drin hängen, ne? Ich weiß halt selber nicht mehr so genau. Wahrscheinlich dachten sie sich mittlerweile, äh, das wollen die Kinder nicht mehr sehen. Das darf nicht mehr. Äh. Genau wie bei League of Legends wurde auch ein Charakter abgeändert. Der hatte eine Zigarre im Mund, das wurde rausgeschnitten. Oder Lucky Luke halt. <lacht> so. Schauen wir mal. Das ist auf jeden Fall eine coole Mission, einfach nur mit Leuten reden. Oh. Und Jaffi ist natürlich wieder seekrank. Warum auch nicht? Ich rede aber trotzdem erstmal mit dir. So! Hm, hast ja viel zu sagen. Man, I hate airships. I knew I shouldn't have had eggs for breakfast. Sorry, Vince. I don't feel like talking much. Jo, das war ja auch im Hauptspiel mal so, dass Jaffi immer seekrank war. Äh, seekrank war ja schon Luft. Ja, was auch immer. Der, der war eigentlich immer schlecht, wenn man irgendwie auf Schiffen war. Das ist ganz lustig. So, es ist die Frage, wo jetzt lang wäre. Ich glaube, hier hinten war genau, hier war nämlich auch eine Tür und hier ist, glaube ich, ein ganz bestimmter Charakter drin. You know that little girl? She's locked herself up in the sick base since we boarded. Ja, genau. Das ist nämlich Shelk. Und ich glaube, Shalua ist da mit drin. Ich gehe erstmal hier hin. Das sieht mir hier optional aus. Ich bin mir aber selber nicht mehr sicher. Ich möchte halt schon gerne alle Gespräche und so einmal mitnehmen. Okay. Ne, hier ist Reef. Warte mal. Bestimmt, wenn ich mit Reef rede, geht's bestimmt weiter. I took part in the calm operation. But... I... I wasn't able to save a single person. Nope. <lacht> That's why this time... Maybe... I'll be able to do something worthwhile. Mhm. I'm not gonna let Deep Ground have its way anymore. Finde ich halt auch. So, äh, oh, ist hier auch einer rum. Sir, did you notice the ceiling? It changes over time. Ja, stimmt. Aren't you amazed at all the things technology can do? It's like magic. Call it Only magic. I can design something this remarkable. <lacht> Weil ich glaube, es ist einfach nur, ja, irgendwas war damit auch noch mit dieser Decke. Ah ja, guck mal einer an. Das sieht jetzt irgendwie so unterwassermäßig aus. Hm. Jetzt irgendwie so ein Baum. Baumkronen. Ein Bild gucken wir uns noch an. Alter, und das ist einfach die Luft hier. Wolken und so. Okay. Äh. Kann ich hier auch rein? Nee. Da war doch so eine Tür. Hä? 
Shalua. I just don't want to see nothing like that happen to nobody ever again. And that's why I packed up and joined the WRO. <lacht> okay. So, kann ich mir noch was Schickes kaufen? Ich habe nicht genug Geld für meine Mega-Waffe. <lacht> Sad. Okay, hi Reef. Ich rede mal noch nicht mit dir, ne? Jetzt ist die Frage, wo geht's jetzt weiter? Mit Reef oder bei, bei, bei Shelk und Shalua? Ich würde halt eher sagen bei Reef, weil da dann natürlich der Angriff auf Midgar beginnt. Weil ja in Midgar im Zero-Sektor die ganzen ähm, Leute sind. Die entführt wurden. Okay, vielleicht geht's auch hier weiter. Ich weiß es nicht. Frag mich ja schon, wie sie die eigentlich wieder retten konnten, weil. No, forget I said anything. What are you working on? I'm in the process of modifying this equipment so I can perform an SND, a synaptic net dive. Synaptic net dive? My specialty within the Sviets. While retaining consciousness, I project an image of myself into a virtual reality called a network. I can also use this ability to negotiate with data on the subconscious planes of sentient life forms. However, this often involves a great risk to my own sanity. For Shinra, the success of the SND project was crucial for their next step in. I'm sorry, I seem to have gotten off track. Simply put, I'm creating a personal network terminal within the airship's main control console. What? Nothing. You just remind me of your sister. Okay, dann war das halt wirklich der optionale Raum hier. Sehr schön. Hm, also ich mich wundert ja, dass die Shalua hier wieder rausbekommen haben, weil ich hätte jetzt eigentlich gedacht, ne, wenn Azui da gerade war, dass sie einfach volle Kanne gegen diese Tür gesmackt hat, ja, in den Kopf abgerissen und sie entweidet hat. So in etwa hätte ich mir das halt vorgestellt. Aber dem war es wohl nicht. <lacht> Keine Ahnung, vielleicht hat er ja einfach nur genommen, einmal gegen die Tür da geschleudert, so BAM! Und dabei ist die Hand halt, naja, die Hand war ja, wurde sowieso zerdrückt da, ne? Sieht man das eigentlich? Ja, die Hand ist weg, okay. Alter, zweimal die Hand verloren, easy! Und das ist so ganz dramatisch untergelaufen, so Horrorfilmmäßig. Naja! Ähm, achso, warte mal, kann ich nochmal mit dir reden, so? Das noch mal. Meeting. Okay, das Meeting fängt wahrscheinlich an, wenn ich mit Reef rede. So, dann habe ich ja doch so den optionalen Eingang zuerst gefunden. Sehr schön. Oder passiert hier jetzt noch was? Hm. Wäre jetzt halt nicht so dramatisch, wenn ich jetzt nicht mit Reef geredet hätte, ne? Aber. Naja, ah, okay. Das, wegen dem Livestream dachte ich halt, dass jetzt automatisch irgendwas kommt, so. Alter, ja, vor die dramatische Musik. Okay, jetzt glaube ich die gleiche Musik wie vorher. <lacht> dip, 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 dip. Ups. So, aber gleich, ne? Ich glaube, das ist gleich schon soweit. Wenn dieses Meeting beginnt, passiert was richtig Cooles. Eine Szene, oder so die beste Szene in dem Spiel, ja? In der ein paar bekannte Gesichter auftauchen. <lacht> so, achso, hier ist Reef. Moin! Thanks to Shulk's half of the data, I've been able to make more sense of the report. But I still require more time to piece together the fragments. I will give you all a detailed briefing at the meeting. Okay, okay. Dann muss ich wahrscheinlich doch wieder mit Sid jetzt irgendwie reden, nachdem ich wahrscheinlich mit allen geredet habe, so. Oder? Ja, okay. Dann halt so. Ja. Okay. <lacht> Der gelbe Screen war, glaube ich, nicht so gedacht. Und jetzt macht euch bereit.
Time to go, Fenrir. Cloud, Barrett und Tifa. Die, ja, drei. Eigentlich die drei großen Hauptcharaktere. Na, <lacht> aus Final Fantasy VII zumindest, Cloud und Tifa. Und da gibt es ja noch so eine dritte Person, die leider nicht mehr unter uns weilt. Ich kann es ja spoilern. Well, we launch our attack from the air. Right. So, Reed. You ready? Yes. Ja, da haben wir die beiden quasi nochmal, oder die drei nochmal in der Filmgrafik gesehen. So sehen die dann nämlich im Film aus. Weil gerade Barrett sah ja im Hauptspiel ein bisschen anders aus als hier. Alright, take it away, Shulk. Very well. Data Fragment Link. Successful. Commencing Synaptic Net Dive in 3, 2, as we return to the planet when our life light has faded. The planet returns to the cosmos when her time has come. Anything that has definite shape will one day cease to exist. The same is true for this world. Before she takes her final breath, The pure life streams that flow freely beneath her crust will be brought together into one. By Omega, the ultimate life form. His purpose? To gather all life, sentient and non, and lead it into the Sea of Stars, where it will embark on a fabulous journey along a road untraveled. <gasps> However, when Omega has lifted the life from this planet, all that will remain What? will be an empty shell destined to die silently in the limitless Void of space. Ich wollte gerade sagen, das klang ja sehr optimistisch. Im Endeffekt kann man aber sagen, dass Omega einfach alles umbringt. So kann man es nämlich auch sagen. <lacht> aber ja, der Tod wird halt hier so ein bisschen, ne? Er wird nicht so negativ dargestellt eigentlich. Weil man ja in den Lebensstrom übergeht und so und dann einfach. Omega ja. Ist Normally, Omega poses no threat to us. It only manifests when the planet has detected something that may cause her danger. However, Deep Ground is attempting to awaken the beast early. Thus, the kidnappings. Okay, jetzt habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Also, doch schon. <lacht> 
Aber warum jetzt genau die Entführung? Das erklären sie jetzt wahrscheinlich. By slaughtering thousands of innocent souls, they are creating a pure life stream in order to trick the planet into thinking the end is near. Yeah, why are those conniving? I don't know what this vice character is trying, but he's crazy if he thinks we're gonna let him get away with it. Right. Omega is being revived deep beneath Midgar in Mako Reactor Zero. To increase the output of Reactor Zero, all the other reactors have been tied into its mainframe. Our objective is to destroy one through eight and slow the reanimation process. Mission details for each squad will be relayed separately. All right, we've still got some time before the big show. You got anything needs tending to do it? Okay, das heißt, ich kann nochmal rumlaufen oder was? <lacht> okay, das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Sie wollen jetzt irgendwie Leute in den Lebensstrom werfen, damit der Planet denkt, das Ende ist nah. So von wegen, alles klar, alle Leute sterben. Das heißt, der Planet wird nicht mehr benötigt oder was? Aber ich meine, die können doch nicht... Da, da, da würde der Planet, also wenn der halt wirklich so schlau in Anführungszeichen ist, dann müssen doch aber Millionen Leute doch sterben, weil aber Millionen Leute auf diesem scheiß Planeten wohnen. Äh... Denke ich mal. Oder? <lacht> naja. Oder? Naja, der Planet ist ja nicht Erde, das ist ja Gaia. Vielleicht leben hier wirklich nur so drei Leute gefühlt. Ähm. Hm. Naja. Zumindest, äh. Habe ich es halt nicht so ganz gecheckt, aber gut, ne? Wenn das Spiel so ist, dann, dann ist es halt so. So, ich habe ja eigentlich mit allen geredet. Das heißt, ich muss mir jetzt hier nicht mehr groß was angucken, glaube ich. Obwohl, ich könnte halt mal da hinten zu Shelk und Shalua und vielleicht auch Gates Sith gehen. Vielleicht haben die ja irgendwas Neues da hinten, das kann ja sein. Ich meine, Case, das ist ja neu. <lacht> Obwohl, warte mal, war ich hier überhaupt drin? Ich war hier halt nicht mal drin, so. <lacht> ich voll Idiot. Naja, gut, dass ich noch mal die Möglichkeit habe. Auch wenn hier unten wahrscheinlich eh nicht viel abgeht, so. Hm, ganz wieder der Junge Klaus. Those men and women in deep ground, they're nothing like the guys in the poster I had on my bedroom wall. But you know, I wonder if they wanted to be in Soldier, just like me. Or a cloud. Hey, I'm not going soft or anything. I'm ready for action. I'm ready for action. Okay, man, the frame rate is a bit kacke in dem Gebiet, aber ist okay. Krass. Das liegt hier so ein bisschen rum, <lacht> aber ist okay. Äh, Alter, das ist jetzt hier ein richtig großes Netzwerk hier unten gefühlt. Was ist da los? Ist halt okay. Dann was? Schärflein? Kenn ich nicht. Aber egal. Ist alles voll mit Leuten. Hilfe. The deep ground soldiers. They were all once just like us. They all had families, friends, even feelings. <laughs> so, why did it ever have to come to this? What compelled Shinra to commit such hideous deeds? Now, these once normal people continue to kill because it is all they know. Are they solely to blame for their actions? No, I'm not condoning what they do. I will never forgive them for the terror they have instilled in the hearts of my brothers. They're our sworn enemy, and that will never, ever change. Never, ever. They're not fighting simply to end their lives. 
I'm doing it to end the chaos that they started. Ha, Chaos, haha. Ha, ha. Weißt du, das, ich, ich, ich bin Chaos. Ha, 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 ha. Okay, äh, Alter, das geht ja immer weiter hier. Himmel, hilf mir. Ich würde sagen, ich werde jetzt nochmal eben mit allen Leuten hier unten reden, dann ist die Folge auch schon wieder vorbei. Hm. Russo. Okay, ich guck mal ganz kurz um Eck, ob hier noch einer steht vielleicht. Wahrscheinlich sogar. Nee. Die haben wir ja geredet. Okay. Oder mit der eher gesagt. Und schauen wir nochmal in diesen Raum hier rein. Ich hoffe, hier ist bald mal Ende. Ja, okay, hier hinten komme ich wahrscheinlich gar nicht rein oder so. Ist halt okay. Ich komme wirklich nicht durch. <lacht> Asi. So, dann werde ich... Ach komm, es war eh nur Katze im Gelabere in der Folge. Daher werde ich jetzt nochmal eben ganz schnell zu Shelk und Shalua und Shibidabi und Shibidubi gehen. Äh, und mal gucken, ob die mir noch irgendwas zu sagen haben. Kann halt sein. Alter, ich habe einfach das unter, den unteren Bereich vergessen. Das war nochmal so riesig hier. <lacht> Aber ja, mal leider Gespräche gehört. Das ist irgendwie eine schöne Sache so. So. Dip, 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 zack. Ich meine, hier war ja auch Kate Sith jetzt drin, ne? Jetzt haben wir wieder Ladescreen angucken. Ich hoffe, es geht jetzt nicht irgendwie hier von los oder so. Das wäre natürlich ganz schön doof, weil ich denke mal, ich muss Sith ansprechen. Okay, hier ist einfach keiner mehr. RIP. Doch. Die Olle ist hier noch. Ah, Kate Sith ist hier nicht mehr, ne? So... Tired. Vincent Valentine. What? This feeling. Is this what you meant? By doing something for someone you care about? <laughs> It seems so. Dr. Crescent's data has begun defragmenting within my mind. I can see many different images. Images she experienced with you. Interference, recovery. So, so tired. Sie ist tot. Schade. Okay. Äh, schön. Das war doch immer eine schöne kleine Karte. Finde ich halt cool, dass man hier irgendwie noch so viele kleine versteckte Gespräche und Katzen finden kann. Und glaube, ich habe alle gefunden. Ich bin sehr stolz auf mich. Ja, dann bin ich jetzt in diesem Kreis, würde ich sagen. Was steht hier? Medical Room. Wow. <lacht> Kreativ. Ja, dann bin ich jetzt an dieser Stelle die Folge für heute. Ja, ich hoffe, es gefallen. Und in der nächsten Folge beginnt dann der große Angriff auf Midgar, denke ich. Und das nächste Kapitel dementsprechend wahrscheinlich. Und ja, bis zum nächsten Mal, ne? Ciao.